二十数年かけて集めたコレクションこれねこれぐらいな本数になりましたまあひた隠しにしていたものもありますけどもちょっとね今回ねコレクション見たいっていう人が一人いたのでちょっとね紹介したいなと思いますちょっとね俺のコレクションを見ていってみましょうグータラズです今日はねまあ質問欄にあったんですけど俺のコレクションが見たいっていう人が1人だけいたんです<笑> 1人だけいましたなのでちょっとね紹介したいなと思いますまあ1人だけのために<笑>ちょっとねやっていきましょうまあ時計を集め始めて、まあ、時計を趣味にしてからだねまあかれこれ二十、まあ、数年経ちましたその中でね集めてきたものをねちょっとね紹介していきましょうまあ見ての通り時計ケースに入ってますきちんとね時計ケースに入れてね保管しておりますでねこここれがね真ん中がほぼ自動巻きオートマチックをね収納している時計ケースになりますでまあいつもねコピーやら何やらやってますけど実はね一番最初にはまった時計っていうかまあそれは誰しもがね通る道だと思うんですけどやはりね、ブレックス。一番最初、もうね、かれこれ何年前かな。かれこれ20年前だと思います。ここからスタートしたんだな。ブレックスからスタートしました。まあ、それがね、真ん中に見えてます。そう、じゃあね、オートマチックゾーンを見ていきましょう。まあ、ここの真ん中に鎮座してる。まあ、GMT マスター2のコンビです。これはね、20年前、本物のきちんとした正規店で買いました。当時ね、70何万だっかな。70何万です。20年前だからね。今多分その値段では多分買えないです。まあ、コンビだし、まあ、金も使ってるからね、よっぽど多分100万を超えてると思います。この時計がね、始まりでした。なんて素晴らしい時計だと思ってね。で、まあ、25の。誕生日の時にね買ったんですいやこれは本当に素晴らしいな時計というものは素晴らしいと思ったんですよこんな小さいもの70何万してねそんな高いものがあるんだと思ってさでこれからねその時計ライフっていうのがねスタートしていきますでまあロレックスの場合本当に保証書だとかは後々に送られてくるんですよねでまあ今はね紹介してした通りまあその次になるんですそうその次にまたね買っちゃうんですよねそうブライトリングのフォーベントレこれ出てすぐ買いましたこれもねコピーではないですきちんとした正規店で買いましたこれはね78万ぐらいだったっけな確かそれぐらいですこれがねめちゃくちゃでかいんですでかい時計当時好きでこれがね本当にケースの大きさがものすごいでかいんですよでかいしね重いしこれやってるとね、肩こります。肩こっちゃう。ほら、本当にでかいの。存在感しかないぐらいの時計です。まあ、出た時、もう本当に初期モデルです。出てすぐね、もう買いました。で、まあね、下の段、まあ下の段っていうか、ここから見てね、下の段はね、あそこにコピーとかも置いてます。その昔。まあ、コピーの出来がすごいいい時代があって、これもね、ほら、モンブラン、そしてこれがパテック・フィリップですね。これがね、パテック・フィリップのコピーです。これもコピーなんですよ。で、これいくらだったっけな ?3 万ぐらいしたのかなコピーでもね。その当時、3万ぐらいしたと思います。この上もね、もう 20, 20年ぐらい前のに買ったんですけど、これもね、すごく出来がいいんですよ。本当に出来が良くて、ずっとまだね、動いてますこれもねお気に入りで取ってあるんですこれはね手巻きだったな確かな手巻きですでこれね前回直したヨッピーのねモンブランこれがねヨッピーのモンブランです前回ね動画にもしたモンブランの時計これもねコピーですこれもね本当によくできてるコピーでね今持って動いてます今持って動いてるこれもねまあ十何年ぐらい前に買ったのかなそ,うそしてね
あそこ前回前回っていうか以前に直したほらカスタムしたロレックスのコピーをピンクの針でこう作ってみたカスタムしたねコピーになりますこれはねまあ前回直したね動画にねありますんで探してみてください<笑>探してみてくださいこれがねローターがすごいうるさいもうぐるんぐるん回ってるでこれがねまた神奈川神奈川沖波浦これもね直した動画に載ってますんでね探してみてくださいこれ本当にもうオートマチックをメインに置いてますであとはこの2つでねここはガガミラノになりますまあガガミラノ手巻きが多いんですけどこの四角いタイプはこれなんだっけなコピラじゃなくてなんだっけそういった名前だよね緑のそのガガミラノはオートマチックなんですよねなんだっけなこの名前忘れちゃったガガミラノのなんだっけ忘れちゃったちょっと待って調べてみるそうそうナポレオネだナポレオネこれはね確か20万ぐらいだったかな20万ぐらいで買えましたこれもねガガミラノのこれは限定ですね限定ですスカルがねモチーフにしてでここにねリューズがあるんですけどガガミラノってこのリューズよく飛ばします本当に引っ掛けて飛ばすんでねこれも気をつけた方がいいこの時計は15万ぐらいだったかなこれはね手巻きですでガガミラノの場合、懐中時計をモチーフにしてるんで、あそこにね、リューズが来るんです。まあ、これがね、飛ぶんだわ。<笑>結構ね、ジャンク品とかで見てるとね、リューズがないのってガガミラノ結構ありますからね。そう、この2つ、やっぱりファッション時計だよね。ガガミラノってやっぱりファッション時計です。でもそのファッション性にものすごく飛んでる時計だなと思ってね、結構お気に入りです。でね、まあ、最近これ買いました。これ最近買ったやつ。そう、グランドセイコーのスプリングドライブ。これがね、どうしても欲しくて。本当はクロノグラフが欲しかったんですけど、クロノグラフってね、やっぱりこの、秒針って小さいところが多くじゃないですか。それがね、なんかなと思って、やはりこのスプリングドライブのこの秒針の滑らかさってずっと見てたいんですよ。なので、この普通のタイプの、スプリングドライブを買ったんです。本当にね、秒針の動き、ものすごい滑らかです。素晴らしい時計だなと思います。ちょっとね、ロレックスと比べてみます。見えるかな右側ね、グランドセイコーのスプリングドライブです。ほら、本当に滑らかなの。なんていうか、オートマチックってどうしてもね、テンプの動きがあるので、で、ガニグルまでこうね、こう、止めて止めてと動かしてね、ちょっとね、刻むんですよ。スプリングドライブはね、一切刻みがないんです。ほら、あんなに滑らかに回るんです。綺麗にね。で、こっちはね、やっぱり、まあ、自動巻き、オートマチックの場合、少し刻むでしょう。少し刻むんですけど、スプリングドライブはその刻みが一切ない。ものすごく美しくね、稼働します。美しいんだよ、この時計。まあ、次買うとしたら、グランドセイコの、まあ、メカニカルが欲しいかなとは思ってます。やっぱもう次になるともうここまでいっぱいね集めちゃうとやっぱりグランドセイコーとか日本の時計がやっぱりこう欲しくなるねうんここまでになるとねでまあロレックスなんかもう買えるとこもなくなってきちゃったからねだんだんね日本で売らなくなってきちゃってるからそうそう次行きましょうそしてまあこのケースこのケースは全てソーラーですソーラーで動く時計ですねこれがアストロンでまあねオートマチック持ってるとね出かける時に合わせなきゃならないでしょそれが手間でだったらソーラーでいいじゃんって目をつけたのが最初アストロンだったんですなんて美しい時計だと思ってしかも GPS ソーラーでしょ響きがいいその機能日にやられて買っちゃったんですよまずはアストロンから入りましたそうこの3つ、これがね、一番最初に買ったアストロンです。これがね、チタンモデルだね。これがね、25万ぐらいで買いました。もうどうせなら一番、ね、出てる中で一番高いのと思ってね。そしてドハマりして、またこれも買ったんです。これはね、ホワイトのセラミックを使ったタイプだね。これはステンタイプなので、結構重量があります。そしてまた欲しくなるものが、ラーバーベルトだよね。そう。ここもね、アストロンです。アストロン3種類買いました。この辺ドハマりしてね、買いまくったんですよ
アストロン買いまくったなーって3個しかないけどやっぱりねソーラーだと本当に出かける時にすぐできるパチパチで終わるから合わせなくていいんだよなでこの辺はね動画にも出てきた成功の普通のなんだソーラーだねこれモデルはよく分かりませんこの辺もねほらエディフィスなんかも動画に出てきた時だねなので結構動画に出てきてお気に入りで撮ってあるのがあるんです結構あるんですよほらこれもね風貌が壊れてたカシオのこれもエディフィスかそういったものをこうね直したものでお気に入りっていうのをねこうコレクションしてあるんですよねで下のこの辺この辺はねエコドライブですシチーズンエコドライブプロマスターシリーズだねこれもプロマスターシリーズの金と銀まあこういうのこういう買い方するんですよねもうど気に入っちゃうとね色違いで買っちゃったりするんだよねそうこれはブルーエンジェルスモデルのカーベルトのタイプですねこれもね気に入って買ったけどね一度もやったことはないそうこれもねプロマスターシリーズですエコドライブのプロマスターシリーズこれはねジャンクで買った気がしますね直した覚えがありますここはねソーラーですでまあソーラーはね棚とかにしまっておくとやっぱり止まっちゃうのでこのまま日の当たるところにドンって置いてるんですよいつもこのままドンって置いてますだからまあいつもねこう日の光をこう当ててあげるようにこのままケースのままドンってこうね光が差すところに置いてますそう次はね、まあ、クオーツコーナーになるんですけど、まあ、クオーツだけではないんですけどね自動巻きやら何やら、まあ、いっぱいこう置いてある、まあ、言ってみればアソートみたいな感じでね動画にもよく出てきて見た覚えがあるっていうのは結構あると思いますそうこれは見たことないかなこれはね成功のプレサージュですプレサージュでもねちょっと違うんだよねなんかねこの時計すごく面白いです動きがすごい動,こう動きをするんだよね。これがね、どうしても欲しくて探して買いました。これね、次回に詳しく紹介します。これね、本当に動きが面白い時計なんですよ。これをね、まあ、次回紹介していきたいと思うんでね。これは成功のダイバーウォッチ。これもオートマチックですね。成功オートマチック。これもね、紹介してないかな。これも欲しくて買ったんだよね。これはまあファッション時計にあるんですが、フェリックスか、フェリックスはね、どこだろう、これ、ナノユニカどっかのファッション時計なんですけど、これね、自動巻きなんですよ。自動巻きでああいう風な形で結構珍しいんですけどね、結構あれもね、お気に入りなんですよね。取っておいてあるんです。で、まあ、こういう風に、ね、ジャンクを直すようになって、やっぱりいろんな人にね、これは、ね、絶対にやらないなとかっていうのはね、人にあげたりにするっていうのは結構多いんですよ。でまあ、お気に入りだけこうやってコレクションしてます。これが自分で直して、これはあげたくないなとかっていうのはね、こうやってコレクションしてね、取ってある。だからこれぐらいの本数になりました。本当はもっとね、動画に出てきたのとかいっぱいあるんですけど、まあ、あげたりもしてね、壊したりとかね、<笑>してるんでね。だからこれぐらいですかね、まあ、二十数年、高い時計もあれば安い時計もあります。やっぱりその高い時計、高価な時計、安い時計ってそう区分することなく気に入ったものをこうコレクションしていくっていうのがね、やはりいいです。確かにね、ロレックスだとかブライトリングだとか高級時計もあります。やはり高級なものは高級なだけのその価値っていうのはね、あります。やっててね、その質感だとかっていうそういうのは大きな違いがあります。でもやはりね、普段しない人であればこうやって取っていくだけで時計が止まっちゃうんだよね。そうするといざじゃあやろうって時に手前でしょそうするとねソーラーに走ったりとかってまあコレクションだからねそんなにやらないからさっていう話になるけどね、うん、そういうふうなこうやっぱりね自分が気に入ってる時計っていうのをこう集めてこうこれがコレクションですからこうなんともね夜な夜な見てニヤニヤしてる<笑>だけですけどねこういった時はね、また今度、今こうざっくりでしたけど、一つずつ今度ね、きっちり紹介していきたいなと思ってます。うん、まあ、こんだけあるのもなかなかね、ないと思うし、ね、高級時計も結構ありますんでね、そういったものの比べだとかっていうのもね、今度ね、じっくりやっていきたいと思いますんでね。
ってことでねコレクションのざっくりした紹介でしたまあで弱品を直して集めてまあ気に入らないものって言ってはあれですけど使わないなと思うものは人にあげたりはまあしてるのでね、まあ、全部が全部直したものはあそこのコレクションに入ってるっていうわけではありませんでもね、まあ、やっぱりコレクションし始めた最初やっぱりロレックスを買ってでねブライトリングに行ってとかねやっぱりそういうふうな流れがあって集め始めましたコレクションとしてね、うんまあ、そういったものをやっぱりこういっぱい持ってるから今度ね一つずつに焦点を当ててそのコレクションの中一つずつに焦点を当てて一つの動画として撮っていきたいなと思いますまず次はやはりロレックスだねロレックスを手に取ってでまじまじと紹介していくっていうのもねやっていこうかなと思いますやっぱりいろんなものがあるから結構いろんな時計を紹介できると思うんですよなのでね次一つずつコレクションをねじっくり一つずつ紹介していきたいな,いなと思いますんでねちょっと俺のコレクションシリーズ楽しみにしておいてください今日はねまあざっくりどれぐらいあるかで次からもね俺のコレクションシリーズの次からは一つずつしっかりと手に取ってねじっくりと見ていくっていうのをねやっていきたいと思いますんでね楽しみにしておいてください本日もご視聴ありがとうございました